修复司令，你真的是喝多了，该回去休息了我等着你，等你想好主动来找我的那一天。就是过来告诉你，明天的会议纪要，一式两分。好的，没有问题。这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。啊，我看酒柜里有几支酒，不错，挂你账上。盛小姐自便，但明天还有工作，适当饮酒。遵命。早点休息吧。晚安，副司令。经理，经理
，这些年真的是辛苦你了。但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断，你觉得肖家会和日本人签共荣书吗？如果从个人的角度来说，我相信北辰。但是现在肖伯伯是瀛军的总司令，他的态度可就代表着肖家的态度。我在肖府多年，对肖伯伯的为人还是了解，他绝不是卖国求荣之辈。可他一直对京城马首是瞻。是啊，但是这次京城他特地授意国际竞标，让日本人有了竞标权。肖家也没有反对，这里面的利益交割，肖家到底有没有参与，咱们真的不好判断。万一进城施压，肖家让这个港口落在日本人手里，这结果就不堪设想。咱们绝对不能让这种事情发生。我明白，韩先生一直是我们信任的伙伴，而且在救助爱国人士时，他多次慷慨解囊。北新港只有交到他手里，才不会被居心叵测的人利用。沈大哥，你放心，你尽管和青年会展开工作，萧北辰这里就交给我，我一定会想办法弄清萧家的立场。好。北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不。听闻嫂子精通三国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了，之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩军平时生性爱自由，不爱拘束。作为一个秘书，需要小心谨慎。我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子，我实在找不到第二个人选。这没关系的，燕青。既然肖副司令都开口了，我反正平时也很清闲。去帮忙没有问题的。